ஒரு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சீனர்கள் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் ஒன்று பண்ணுறாங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகம் ஃபுல்லாக ஸ்மால் பாக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு நோய் வந்து மக்கள் அங்கங்கே கொத்து கொத்தாக செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுலேருந்து தங்களை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக சீனர்கள் ஏற்கனவே நோய் வந்தவங்க உடம்புல இருந்த அந்த கட்டிலிருந்து வர சீழை எடுத்து புதுசாக பிறந்த குழந்தைங்களுக்கும் நோய் இல்லாதவங்களுக்கும் அவங்களோட நாசிலையும் இல்லை அவங்களோட கையிலையோ இல்லை உடம்புல வேறு ஏதோ ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற தோலை கட் பண்ணிவிட்டு அதில் இதை வைக்கிறாங்க எதுக்காக இது அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கோ ஃபியூச்சரில் அந்த குழந்தைக்கு ஸ்மால் பாக்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆக தான் போகுது ஒரு வேலை இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால அந்த குழந்தை தன்னோட உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகி அதுலேருந்து பொழைச்சிக்கிச்சுன்னா ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஸ்மால் பாக்ஸே வராது இன் கேஸ் அந்த குழந்தை இவங்க இப்படி பண்ணுறதுனால இறந்து போச்சுன்னா நிச்சயமாக ஸ்மால் பாக்ஸ்னால ஃபியூச்சரில் வந்து இந்த குழந்தை வந்து இறந்துடும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா வேரியோலேஷன் இதை பற்றி சீனர்களுக்கு அது பண்ணுறதுக்கு பேர் வேரியோலேஷன்றதெல்லாம் தெரியாது அவங்க ஒரு பழங்கால அவங்களுடைய முறையில் வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இது நடந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் யூகேயில் எட்மின்ஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு கிராமத்தில் பெஞ்சமின் ஜஸ்டி அப்படின்னு ஒரு ஃபார்மர் இருக்கார் இவர் ஒரு வித்தியாசமான விஷயத்தை வந்து கண்டுபிடிக்கிறார் என்னென்னா அவர் அவர்கிட்ட மாட்டிலேருந்து பால் கறக்கிற வேலை செய்கிறவோட சர்வன்ஸ் ரெண்டு பேருக்கு வந்து ஸ்மால் பாக்ஸ் இல்லை ஆனால் அவரோட கிராமத்தில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்கும் வந்து ஸ்மால் பாக்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாருனா இந்த மாட்டோட தொடர்புடையதுனால தான் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்மால் பாக்ஸ் வரலை அப்படின்றத அவரே வந்து அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு மாட்டை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறாரு அதில் இந்த மாடுக்கு கவ் பாக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு நோய் ஒன்று இருக்குது இந்த கவ் பாக்ஸ்ன்றது ஸ்மால் பாக்ஸ் மாதிரியே இருக்கிற ஒரு வைரஸ் நோய் தான் ஆனால் அது வந்து மாடுகளுக்கு மட்டும்தான் வரும் ஸோ இந்த மாட்டோட பால் கறக்கிற அந்த மடியில் இவர் ரிசர்ச் பண்ணும்போது அதில் அந்த அம்மை நோய் மாதிரியே ஒரு சீல் மாதிரி ஒன்று வடியுது அந்த சீல் எடுத்து அவரோட அவங்க மனைவிக்கும் ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்குறாரு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ஸ்மால் பாக்ஸ் வரவே இல்லை ஃபியூச்சர்லேயே அவங்களுக்கு ஸ்மால் பாக்ஸ் வரல ஸோ இந்த விஷயம் வந்து அந்த ஊரில் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்குமே தெரியுது நிறைய பேர் வந்து அவருக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக வந்து பேசுகிறாங்க இந்தமாதிரி நீங்கள் அனிமலோட விதை எடுத்து ஹியூமன் பீங்ஸ் கொடுக்குறீங்க அவங்களாம் வந்து பீஸ்டாக மாறிவிடுவாங்க அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் கொஞ்சம் பேர் இதை அக்செப்ட் அக்செப்டும் பண்ணிக்கிறாங்க இது நடந்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எட்வர்ட் ஜென்னவர் அப்படின்ற ஒரு செவன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் ஸ்மால் பாக்ஸ்க்காக வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிறாரு அவர் எதை பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறாருன்னா ஆல்ரெடி பெஞ்சமின் ஜஸ்டின்னு சொன்னேன் அந்த கவு பாக்ஸில் இருக்கிற லீஷன் எடுத்து ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு கொடுத்து அவங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் ஸ்மால் பாக்ஸ் வராத மாதிரியாக நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணி தான் வேக்சினேஷன் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு இதுக்கப்புறம் சில வருஷங்கள் கழிச்சு நைன்டீன் செவன்டீன் நைனில் உலகத்திலிருந்து முழுசாகவே வந்து ஸ்மால் பாக்ஸ் வந்து எராடிகேட் பண்ணிடுறாங்க என்ன தான் வேக்சினேஷனை வந்து கண்டுபிடிச்சது எட்வர்ட் ஜென்னருனாலும் அதுக்கு பின்னாடி சீனாவும் பெஞ்சமின் ஜஸ்டியும் இருக்காங்க இந்த வேக்சினேஷன் அப்படின்ற ப்ராசஸ் எந்த நேம்லேருந்து எந்த பேர்லேருந்து வருதுன்னா லேட்டின் லாங்குவேஜில் வேக்கா அப்படின்னா கவு ஸோ இது மாட்டிலேருந்து தொடர்புடி இருக்கிறதுனால இதுக்கு வேக்சினேஷன் அப்படின்ற பேர் வச்சாங்க இதுக்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்குது வேக்சினியா வைரஸ் அப்படின்றது தான் கவு பாக்ஸ்க்கு வர வைரஸோட பேர் ஸோ அதிலருந்தும் இந்த பேர் வந்து வந்திருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வேக்சினேஷன்ன்ற ப்ராசஸ் தான் பின்னாடி மருத்துவ உலகத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல